Hello, hello, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome back. Back in action like Jesse Jackson, ready for action. So let's get it on like Donkey Kong, long and strong to the break of dawn. Hello, hello, me escuchan? Hello. Hi, Marcelo. Hello. How are you? Hello, Cecilia. Hello, teacher. Hello. How are you, Cecilia? Hi, Jaime. Hi, mister. How Hi, are you? Thanks. Welcome. Bienvenidos. Welcome. Good Thank you. Good evening. Good evening. Acuérdese que no se dice good night. Good night es cuando te estás despidiendo, cuando ya te vas. El saludo uh, cuando llegas uh, es good evening. Okay. Uh -huh. uh, Vamos a esperar unos uh, decir, dos, decir? tres minutos para que ingresen los demás, así que relax a little bit. Ok. Estoy tratando aquí de ponerme al día, mister. Teacher. <laughs> All right, all right, ladies and gentlemen. Hello, Jaime. Hello, William. Hello, Marjorie. Hello, Cecilia. Hello, Marcelo. Hello, Claudia. Hello, Daniela. Hello, Alejandra. Hello, Patricia. Hello, Hello, Papler. Hello. Hello Briseida. Hello, Marco. Hello, Hello Marlene. Well, back, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson, ready for action. Can somebody tell me what information do you remember about the previous class? What information do you remember about the previous class? ¿Qué se acuerda de la clase anterior? Um, I, I, rem, I remember um, um, uh, will become familiar while the way is coming. Um, creo que si quiere decir. Huh? Um, por ejemplo, lo que quise decir es que la familiarización de las estaciones del año. Correcto. Estamos viendo, ¿cómo se dice invierno? Um, no, no. <ríe> invierno es... Winter. 
Winter. Excelente, Marco. Winter. ¿Cómo se dice verano? Summer. Summer, Alejandra. Excelente. How do you say otoño? I don't know. Fall. Fall o autumn. Hay gente que dice autumn, hay otra gente que dice fall, es lo mismo. How, oh. ¿cómo, se, how do you, ¿Cómo se dice eh, eh, en español? No sé cómo se dice. Spring. Spring. Thank you, Marcel. <laughs> Me leyó la mente. Spring. Right, spring, spring. Cuando, cuando llueve, hay flores. Spring. Okay. Uh, what other information do you remember from yesterday's class? ¿Qué más se acuerda de la clase de ayer? Mm. About weather. Okay, ya, ya, ya discutimos weather. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? What else? What else? ¿Qué otra Pronombre, eh, possession. Ah, okay. Can you give me a, uh, an example of the possessives? Can you give me an example? Um, my. In, Mine, uh -huh. uh, your, yours. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia entre my y mine? Aparte de la, la escritura y la, y la pronunciación. ¿Cuál es la diferencia? My se utiliza cuando el sujeto está de último uh -huh. y mine cuando el sujeto está al inicio de la oración. Correct. That is correct. Very good. Perfect. Perfect. Okay. Does anybody have any questions at this moment? Do you have any questions at this moment? Preguntas en este momento no. sobre lo que de, ayer? Solo. De todos estos teachers, solo his no cambia en, en cuanto a adjetivos y pronombres. His es igual en cuando está antes del nombre y después del nombre. El his. Siempre es his. Sí, sí, el his, el his eh, siempre va antes de la posesión. Por ejemplo, si yo te digo eh, la moto de él, his motorcycle. La, el celular de ella her cell phone uh -huh. Uh -huh. la batería de Bien. esto la batería de esto it's batteries it's uh -huh. batteries y si, y si yo digo y si yo digo my husband car is gray y the gray is his The gray is his? No, no, en inglés tiene que ir, no puede ir el adjetivo. No, perdón, the car, the gray car is his. Ajá, ahí sí, the gray car is ahí sí. his. Ahí está diciendo el carro uh -huh. es de él. Ajá. Uh -huh. Mister, solo Perfect. para ubicarme, solo para ubicarme en cuál lección vamos. Eh, eh, pues nosotros ya vamos... Por la sección, ya te, ya te digo. Sí. Eh, y aquí está, espérame. Share screen. Vamos por... 49 creo que es. Section 4.9. Correct. Esa, esa. That's right. Jaime. 49. Jaime. Hi. Hi. Four, 9, section 4.9. O sea que lo, lo de 4.9, present continuous sta statement. Correct. Present continuous St statements. By statements. the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar Oraciones usando el presente continuo. Present continuous statements. 
listen to the audio, please. I would like for everybody to please uh, get out your notebook and your pen, and I want you to take notes as you listen. Please take notes as you listen to the script, to the audio video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. Use the present continuous whenever you want to talk about an action in progress in a particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express this in the present perspective. On the example, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically contract. I'm illustrating this part without the contraction to better understand the question. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. Go ahead and write that here. We have the subject, it's you, verb to be. R, the verb plus ing, plus the complement in this case happens to be. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb. Let me give an example. Day. Shoes. They are not wearing shoes. We made the contraction that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunction towards the right hand side. And and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion. Okay, so for this activity, what you are going to do, you are going to, eh, solo escucho a ladrido de perro y golpes. Patricia Barrera? Eh, one moment, guys. Patricia Barrera. Patricia Barrera. Hi. 
Hola, dígame, ¿qué le pasó? No escuchaba el video. Solamente golpes e interferencias. Ok. Eh, ¿Todos los demás escucharon el video o tienen la misma eh, observación? La misma observación. Ah, ok. Ah, pues vamos a ver si ponemos el video nuevamente. Sí, no se escuchó muy bien. ¿Cómo se escuchó? No se escuchó muy bien. Ajá. No muy claro. Ok. Vamos a probar nuevamente. Ok. First, give the definition of the process. Escuchan ahora? Escucha? Yes, yes. 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 Okay. No se escucha. No, no se escucha nada. No se escucha, no se escucha nada, teacher. Hoy sí. Hoy sí. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of compliment. Escuchan? As yes. you can see on the chart, yeah. use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our example show, you're wearing shoes, okay? I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat. But I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can. Okay. Uh, what is he talking about? What is the, the topic of the activity? De qué se trata de lo que él está hablando? 
they use an ing correct and what is the use of the ing para qué um, se como cuando lo estamos usando en, en la, como para decir lo que está pasando en el momento ah correcto me puedes dar un ejemplo eh, I study in English. Hmm. I study English. Uh -huh. I work in the work to work. Ah, okay. Ahí sería, I work in the work. Ahí sería I am. I, I am. am studying English. ¿Qué sería otro ejemplo? I am a player playing soccer. I am playing soccer. Uh huh. ¿Qué más? Otro ejemplo. Alguien más? Teacher, puede ser I am happy. No. No. Ahí, ahí no, porque eh, happy es un adjetivo. Uh -huh. No es un verbo. So, ah, okay. tiene que ser un verbo. Por ejemplo, yo estoy jugando. I am playing. Yo am estoy playing. viendo. Playing. I am playing. Uh -huh. Yo estoy viendo. I am watching. Yo mm -hmm. estoy cocinando. Uh -huh. I am cooking. Yo estoy manejando. I am driving. Uh -huh. A estos verbos se le tiene que agregar el ing, ¿verdad? Correct. Correct. En el presente. ¿verdad? Porque estás hablando, es okay. como cuando tú decís, estoy comiendo. Ese ndo, manejando, viajando, sí. mirando, estudiando. Ese ndo es el ing en inglés. Ajá. Ah, ok. Profe, eh, ¿y en qué momento vamos a utilizar el right now? Sí, sí se puede, es opción, es opción. Es opcional. Ajá, Perfecto. si quieres okay. poner, es como en español, ¿verdad? Tú puedes decir, estoy manejando ahorita, I am driving right now, o puedes decir, estoy manejando, I am driving. Y la persona ya sabe que lo estás haciendo en ese momento. So, el right now... Eh, si quieres enfatizar, ¿verdad? Digamos que el niño te está, mami, 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 y usted está cocinando, right? Y usted llega a un punto y que le dice, hey, estoy cocinando ahorita. I am cooking right now, right? Es como que para enfatizar el, el, el tiempo, pero por lo general, it's not necessary. Very good. Claudia, another question, otra pregunta. Somebody, one body, two body, nobody, anybody, somebody ask me the question, please. <laughs> you body, body. <laughs> Mister. Hi. Por ejemplo, eh, eh, más que todo, si no usamos, digamos, que lo que estamos haciendo en este momento, eh, por ejemplo, yo tengo una que dice, I'm in class and the English um, for Mr. Santos, digamos. Ah, vaya, allí no hay verbo. Allí el verbo es yo estoy, I am. Ajá, yo estoy, I am. In English class. Ese sería eh, lo que Siempre es... Siempre presente. Eh, el... Ese ¿Cómo? sería el simple presente. I am in English class. Yo estoy en clase de inglés. No es presente continuo. Ajá, I am a student. Yo soy estudiante. I am a student. Simple present. No es present continuous. Present continuous es yo estoy estudiando. I, I am, am a student. Studying. Studying. Ajá. Yo estoy poniendo atención. I am paying attention. Yo estoy escribiendo. I am writing. De treme M, Mr. M, I, M, M. Ajá. I, M. 
Any more questions, ladies and gentlemen? Another question, ladies and gentlemen? Hey, solo Margie le mandó el mensaje. Oops. M. Okay. Uh, teacher, y Hi. cuando dice may attention, may attention, eh, ¿cómo? I am, cuando estoy poniendo atención, ¿cómo dijo que se decía? Oh. Estoy. Mm. I am paying attention. I am paying, como estás pagando algo, estoy pagando, I am paying attention, attention, I am paying attention, estoy poniendo atención, no se dice I put attention, eso es incorrecto, oh. no le voy a decir al teacher, teacher, que le estoy put attention, así no, I am paying attention. <laughs> <risa> que, eh, los que así me han dicho es eh, teacher que no ve que le estoy put attention y yo, what <risa> pay attention so, yeah, pay attention ok, now what you are going to do, lo que vamos a hacer es vamos a escribir en el discussion forum eh, cinco oraciones de lo que tú estás haciendo eh, tu esposo, tu esposa tus hijos eh, whatever, lo que ellos están haciendo, cinco oraciones, y las vamos a escribir en el discussion forum. Do you understand? Yes. Questions, questions? No. Does anybody have any questions? Somebody? No. No. Nobody? Mister, mister, mister. No. Hey. Hey, ¿quién dijo? Mister, 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 mister. Mister, Jaime, yo Jaime. Este, hey, 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 ejemplo, Jaime, si... Jaime, 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 what's up? Si quiero poner, digamos que, por ejemplo, um, I am listener, listening, uh, listening, my, my class, the, my class, uh, my class uh, of English. My class of English or my English class? Uh, my English class. Uh -huh. My English, English class. Class. That's right. Usted va a decir, uh -huh. I, I am listening. Ah, oh, okay. I am listening. No, pero ahí sería, I am listening to the teacher. Ah, I, uh, I am listening to my English teacher. I am listening to my English teacher. ¿Cómo sería para una tercera persona? Ah, he is. Ahí cambia el verbo to be. Am, a is. He is. He is. He is, he is playing soccer. Watching TV. Sí. He is playing soccer. Está jugando fútbol. All right. So you're going to write five examples in the discussion please five examples in the discussion please ready let's go pueden entrar Nancy Orellana. 
Hi, Nancy Orellana. Usted está trabajando con Marco Erroa. Hi, Nancy. Hola, Nancy. Hi, Nancy. Que no encuentro nombre. She's uh, driving. Manejando. Right, driving. Uh -huh. She's a driving, ¿verdad? Uh -huh. Driving es manejar. That's right. Eh, teacher, by the instructor, he's watching TV. She's playing. You are reading You're a reading book. A book. Uh -huh. She's mm -hmm. cooking the, the dinner, she's a driving. Eh, en este caso, no vamos a decir the dinner. Solo es dinner. Dinner. Ah, okay. okay. Dinner. Vaya, dinner. Vaya. Ok, la subo. Vaya. Ya terminó eso. Ya, ya la terminé. She's... Okay. We are watching. We are watching. Five, right, son, verdad? Five. Five. Yeah, only five. Only five. Five. Hi, Nancy. Estás allí? Hello, Nancy. Hola, sí, pero creo que tengo problemas con el Inter. Ah, ok. Eh, usted estaba trabajando con Marco. Ya lo voy a poner con usted otra vez. Lo cambié porque estaba solo, Marco. Ahorita oh. se lo traigo para atrás. Sí, porque me costó como... Sí, puede ser su internet. En el neck. Le vamos a dar en el neck a su internet. Marco. Hello, teacher. Eh, please work with Nancy. Ella tiene problemas con el internet. Así que. Okay. Help, please. Hello, Nancy. Si no le respondes hello. porque no le escucha. Eh, eh, tiene malo el internet ella. Hola, hola. Okay. Hola, hello, Nancy. Voy a poner aquí Hello. a Briseida, a tal vez a ella le funciona Marco. el Inter. Okay. ¿Te escucha, Nancy? Este... ¿Tiene que haya buscado? ¿Sí escucha? Yo sí lo escucho. Ella creo que no lo escucha. Okay. ¿Hola? Hola, Nancy. Hoy sí. sí. Lo que pasa es que está lento. Oh. Sí, va a escuchar las palabras como cortadas. Oh. Lo siento. Porque lo reinicié y todo, pero ya no sé qué le pasa. <laughs> ok Me va a tocar hacer la tarea entonces Sorry No para estar briseira Hola, buenas noches 
Hola, buenas noches. Tuve un problema con la red. <risa> ya terminaron. Sí, ya casi termina eh, el tiempo y no hemos hecho nada. <risa> Yo sí, ahí hice una. <risa> <risa> ya tenemos un minuto más y se acaba la actividad. Ya. Bien. Bueno, si sí. no han hecho, le queda de tarea. Yo los tengo. Bueno, voy a revisar yo otra vez mi inter, tal vez funcione. in black. For all example, my name is Clary. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heel too. Ah, otra vez wearing, ¿verdad? Ahí en el espacio solo sería wearing. Wearing. I am wearing. I am wearing. El presente continuo. Ajá. Okay, let me have one volunteer. Let me have one volunteer. Okay, Marlene. Teacher, bye. Ah, mm -hmm. He's a watching TV. Okay. She's eh, playing. She's a watching tv or she is watching tv he is watching tv okay mm -hmm. ahí está viendo está bien sí 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 ahí sí bye, bye. she is playing you are reading a book reading or reading 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 reading, reading. reading. Mm -hmm. a book reading a book he mm -hmm. is he is cooking dinner. She is a driving. She is a driving or she is driving? She is driving. She is driving. Sí, el, el a she is para, driving. Para aclararle, para aclararle eh, el a no se usa con los verbos. Sí. Ok. Yo no digo, ¿Sí? eh, yo no digo, I. ¿Cómo lo corre? She is driving. A cook. ¿va? Yo digo, I cook. Yo cocino. Eh, I yo cook. veo. Uh -huh. I see. So, no, no va a usar el a antes de los verbos. El a uh -huh. es solamente para objetos ah, okay. en singular. Por ejemplo, yo te digo botella de agua. Sí. Bueno, era de jugo, pero ahora es de agua. Sí. A water bottle. Singular. Okay. Yo te digo sí. a mouse, singular. Okay. Yo te digo a notebook, singular. Okay. A teacher, singular, pero no con los verbos. Ah, ok. Bye. Tú no puedes decir manejar. I a drive, incorrecto. Ah, El, ok. Ajá. Okay. Sí. Thank you. Thank you. Okay, you finish, Cecilia? Yes, yes. All right, Cecilia, select somebody. Um, a ver. <coughs> oh, Daniela, como que quiere a participar, ve y le hizo. <coughs> le dijo. Como okay, que dice, Daniela. Daniela. <coughs> <Amé, sí. risa> <risa> o está comiendo Mara y Daniela. se le pasa el bocado. Le... <risa> no, ok. Ok, no. Daniela Moreno. Deme sus My... They are watching TV in the bedroom. Excellent. I listening music in my cell phone. Espérame, espérame. I listening o I am listening. I am listening. Sí. I am listening music in my cell phone. Okay, cuando usamos el verbo listening siempre va a poner el to, T O. Por ejemplo, tú dices, 
Escucho música. Estoy escuchando música. I am listening to music. To music. Ajá. Estoy escuchando la clase. I am listening to the class. Estoy escuchando al teacher. I am listening to the teacher. Eh, estoy escuchando la radio. I am listening to the radio. Right. So siempre que vas a usar el verbo listening, vas a usar el tú y lo que estás escuchando. La radio, la tele, el podcast, el video, el juego, la canción, lo que sea. Siempre va a ir el tú. Ok. Uh -huh. He, he is swimming in the pool. Uh -huh. Correct. Mm. Eso está bien. Sí. He's dancing in the wall. Ah, he's dancing in the wall. Está bailando en la pared. Um, Contra la ¿Vale? pared. Ah, usted dice está bailando en la disco. He is dancing. No, en la calle. Ah, What's the meaning? Street. He is street. dancing. On the street. Okay. So let's... Okay, thank you, Daniela. Okay, guys, yo sé que todos quieren compartir, but we have to continue. Uh, Daniela Moreno eh, dice... Oh, sorry. Okay. Ready, guys? Eh, si no terminó. Quiero una consulta. O oh, yes. Una consulta. O oh, yes. Teacher. Yes. ¿Quién dijo um, una consulta? Espérenme, Marcos. Oh, okay, okay. Ceci, Ceci. Ceci, hola, Ceci. 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 Ok, guys, si usted, eh, por sí. favor, levanten la mano, porque si usted habla, okay. yo no sé quién está hablando. Eh, so, okay. para, eh, por eso tienen que levantar la manita azul. Ya les enseñé ah. cómo levantar la manita azul. Eso me indica que usted tiene una pregunta. Y eso va a evitar el que hable uno, el que hable el otro. Va a haber más orden. Ok, vamos con Cecilia. Ay, después vamos con Marco. Redacté, redacté okay. una, una oración. You are reading a book. Ahí estaba bien así. A Correct. Book, you no are reading a book. Bueno, depende. Ah, okay. Si vos decís a book, es un libro. Pero si vos decís books... Con S, ya es plural, ya no lleva A. Es plural. Ah, ok. okay. Uh -huh. Thank you. Por ejemplo, yo te digo, eh, a mí me gustan los libros. I like books. Ya no digo, I like a books. ¿Por a qué? Book. Porque es plural. Ah, ok. Thank ¿Sí? you. Ok. Espérame, eh, espérame, Jaime. Le toca a Marcos y después va Jaime. Okay. Marcos. Eh, dicho la, la pregunta es el uso de la palabra eh, de la palabra de eh, the eh, o sea, en qué momento la usamos porque veo que en algunas veces por ejemplo eh, yo escribí por ejemplo we are planning eh, vacation eh, tendría que decir we are planning the vacation o, o no se usa o cómo como decir, yo planeo las vacaciones o, Ajá. o sea, de esa palabrita la usamos siempre o, o en qué momento la o sea, en qué momento es más, se usa más. El A. ¿El A o cuál? T-H-E. El D. Ah, el da, da, da. T-H-E. Ok, bye. Da, Okay, good question, good question. Bye. El da se va a usar cuando querés identificar algo específico. Por ejemplo, por ejemplo, yo te digo, yo tengo un mm -hmm. carro. I have a car. I have a car. Yo tengo un carro. Es mm -hmm. X carro. Uno de muchos. Y digamos que estamos en el parqueo mm -hmm. y tú me dices, ¿cuál es el tuyo? Which car is yours? Y yo te digo, el carro gris es mío. Allí voy a usar el da. The gray car is mine. ¿Ya? Cuando tú ya estás identificando algo, fa, eh, algo que se te, algo que es familiar a ti. 
Por ejemplo, si uh -huh. yo te digo, okay. por ejemplo, si yo te digo, yo te digo, por ejemplo, un perro me mordió. A dog, a dog bit my leg. Ese a dog quiere decir un perro X. Un perro, cualquier uh -huh. perro. A. Ah, pero si yo te digo, eh, el perro de la casa le gusta pedigree. The dog of the house likes pedigree. Okay. Ahí ya estoy hablando de un perro que tú ya sabes cuál perro es. No te estoy hablando de un perro X. Oh, okay. Si tú le decís a tu esposa, mm -hmm. mira, la niña está llorando. Look, the girl is crying. Ya sabes que estás hablando de la niña de ella o tu niña. Pero si vos decís, eh, mm -hmm. la niña, una niña se perdió. A girl got lost. Ahí es una niña X. Mm -hmm. Ok, so okay. el da se usa mm -hmm. cuando querés identificar algo de muchos. Por eso se llama el artículo definido, the definite article, porque define mm -hmm. algo. Y los otros son indefinite. El A y el AN son indefinite, no definidos. ¿Por qué? Porque están hablando de cualquier cosa. Ok, okay. buena so pregunta, okay. Marcos. Vamos con Jaime y después Marlene. Jaime. Jaime se, eh, la, 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 la pregunta es, por ejemplo, yo tengo aquí, la primera que usted me corrigió, eh, ahí, I am listening my the teacher. Eh, vaya, según lo que yo Espérame, entiendo, espérame. Dice, my the teacher. Ok, allí no podemos usar my the teacher. Puedes decir my ah. teacher o puedes decir the teacher, pero no ajá, los dos. O puedo, ajá, o puedo decir uh, yeah, I am listening in my class English. My class English o my English class. <laughs> My English, English class. ¿Y qué va después de listening? Uh, to. Ah, ok. I am listening to my English to class. English, to my English class. Mm -hmm. Ah, ok. Y la siguiente, usted me, me dijo de que, por ejemplo, I, I am listening to... Yo, yo quise poner, yo estoy escuchando ruido en la calle. Entonces yo he escrito, I am listening to a noise... A noise in the street. Pero como, pero Vaya, la palabra de... noise, la palabra noise es no contable. So, en este caso, no vamos a decir, mm, pero sí se pudiera decir un ruido, a noise, a sound. Bueno, si estás hablando de, eh, digamos, X sonido, sí, puede decir a noise, porque es un sonido pero general. Si, pero si estoy hablando de un ruido en específico, ¿cómo sería? The noise. That noise. Uh -huh. THI. Ok, vamos con Marlene Minero. Hello, Hi. I have two examples. Uh -huh. Two sentences. Yes. Number one, I am waiting my mom, but is late. Ok, I am right. waiting. Oh, but she is late. I am waiting for my mom, but she's At late. She's late, yes. I am Number waiting two. for my mom. Ahí le, pasó, le faltó el for, F-O-R. I am mm -hmm. waiting for my mom. Mm -hmm. Okay. Number two, my husband is working very hard this week. Excellent. My husband is working very hard this week. Perfect. Okay. Mm -hmm. Okay. 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 <laughs> Now, what we're going to do is we're going to look at the following one. 4.11 knowledge check. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in the blanks. For example, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Oh, I am wearing high heels too. Puedes usarlo con el, con el contracción, abbreviation, I'm, o lo puedes usar con el full form, I am. Los dos son posibles. Instrucciones. 
mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Siga el ejemplo. My name is Claire. I'm wearing a green suit. I'm wearing high heels too. Or I am wearing high heels too. So vamos a ver la foto. Así como esta foto. Y vamos a complementar la oración dependiendo de lo que se ve en la foto. Vamos a hacer la una juntos. Dice, My name is Claire. I'm wearing a green suit today. ¿Qué voy a, qué voy a escribir aquí? Um, I, I am wearing... I am... I'm, I'm o oh, I am. I'm, Las dos son aceptables. I am. I am I'm wearing. I am, I am uh -huh. high. Eh, guys, uh -huh. quiero darles un tip. Quiero darles un tip. Eh, estuve recibiendo mensajes de varios alumnos que me dijeron, teacher, me sale mal. Y yo les mandaba las respuestas. Uh, pues... Y lo que pasa es que nosotros en nuestras compus, como las tenemos configuradas en español, estamos poniendo el tilde como apóstrofe. Y por eso es que la plataforma no reconoce el tilde. Uh -huh. Ok, so en este momento vamos a pegar y copiar un apóstrofe. Por si el caso, eh, si esto le pasa a usted, que usted no puede... Eh, no puede sacar el apóstrofe, solo le sale el tilde. Eh, usted puede usar este que le, vamos a ver si conseguimos uno por aquí. Apóstrofe, apóstrofe. Ah, es que lo puse en español. One second, guys. Uh, apóstrofe. The apostrophe, yo creo que sí es. Apostrophe examples. No me da ni un ejemplo de un apostrophe. Bueno, ahí después lo vamos a, lo vamos a ver. Y había una al principio. Ah. En yo, en dos, 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 dos. Por, por John. De, de ¿A dónde? Oh. Abajo, abajo, abajo. Dele, dele. Correct. Correct. No más. Dog. Dog. For hot dog. He are for picnic. hot dog. No escucho. Arriba. No escucho This uno porque John's no escucho jacket. el otro. Arriba, arriba. <ríe> ah, John's jacket. Donde dice ahí incorrect. Ahí está, ahí está. Ahí está. John. También abajo. Oh. Bueno, ahí está. John's jacket, aquí está. Una Hot dog. Ah, sí. Ahí está la apóstrofe de la gran cosa. Ok, so esto se lo voy a compartir en el grupo del chat. En el grupo del chat. 8, 9. Teacher. Hola. En mi caso, yo tenía ese mismo problema y me quebré la cabeza un montón de tiempo haciendo lo mismo. Eh, sí. Pero encontré que por lo menos en mi teclado, en la tecla que está después del cero, sin shift, uh, normal, digamos, solo el uh, push uh, de tecla y ya, ahí me salió yo, de la tecla justo que está después del cero. Mm, ok. ¿Dónde está el signo de interrogación? Ajá, donde está el signo de interrogación, correcto. Bye. Ahí okay. me, por lo menos en mi configuración, ahí, ahí está, ahí está el... Ok, perfecto. Eh, ok, so ahí les mandé yo un ejemplo. Eh, ustedes lo pueden copiar y pegar, ¿verdad? Porque básicamente ese era el detalle. Que estamos poniendo apostrofe, nos sale mal. Porque estamos poniendo el tilde. Ok. So, ahí va un, un apoyo. Lo voy a poner acá también en el chat en Zoom. Así que ahí lo pueden copiar y pegar. All right. So, right now, uh, what we're going to do is we're going to finish this activity. 
Vamos a terminar la actividad in pairs. We're going, vamos a completar esta actividad. Esta. In pairs. En pareja, ok. Ready? La misma pareja. Let's go. Claudia Castro va entrando. Hola, Claudia. I'm trying to count. Okay, eh, I'm using. Perdón. No estoy usando. I'm using. No. I. Aquí sería I am using. Alright, got. Creo que sí. No. I am. Puede um, abrirla y para que lo hagamos. Mi señal está un poco débil. Eh, ¿Ya la tiene? No. Si, si la tiene usted en, en la plataforma. Sí. Vaya. Ah, ok. Okay. Que la la número uno Ajá. sería I'm wearing high heels too. Ajá. Okay. Sí. Okay. Es como no estoy viendo el ejercicio. Ah, pero si quiere, anótelas y luego las pasa a la plataforma. Uh -huh. ah, yeah. Ok. Va, esa es la, la uno, ¿verdad? Sí. Vaya. Uh -huh. Ok, estamos... La dos. La dos sería, it's raining, but I don't have a raincoat. No, perdón, but I have a raincoat. Mm -hmm. <laughs> okay. Mm -hmm. Ya. Yeah. Vaya, hoy sí, ya lo escribí. Lo otro, next. Para ver. Ok, la siguiente sería It's very sunny, but they are um, they don't have sunglasses. Mm. 
Okay. Okay, bye. Okay, la tres sería, he is not wearing a brown shirt. Okay. Cuatro, four, ¿verdad? Okay. Luego sería, but he is wearing a tie today. Repeat, please, por But he is wearing a tie today. Okay. La, la otra no sé por qué no sale mala, la de la cuatro, donde dice de las botas. She isn't wearing. No sé por qué no sale mala, no tendría que salir mal. Mm. No sé por qué no sale mal. Sale mala. Sí. sí porque ella no tiene botas, tiene sneakers. She is wearing Ajá. sneakers. Pero quizás al revés, es la última, quizás es la negativa. Pero, pero ve. No, porque la última está buena. Está buena, ¿verdad? Ella... Uh -huh. Pero no tiene botas. No, no tiene botas, pero ¿por qué dice así? She's wearing... I don't know. Quizás hay que ponerle, no sé. Hay que esperar a ver qué dice el profe. O le ponemos ¿Qué? she's not. Es lo mismo, es. ¿eh? She's not. Sí. She's not. not. All right, guys, it's already time to go. Eh, si no terminó, le va a quedar de tarea. Y nos vemos mañana. Yo sé que Jaime tiene consulta, pregunta, pero va a tener que ser después porque ahorita tengo una clase ya. Así que necesito irme. Pero de igual manera, usted tiene mi WhatsApp, así que no es... Eh, siempre le voy a ayudar. Okay. okay, thank you. Okay, thank, thank you. you, teacher. Okay, Good guys. Bye-bye. Good night. Bye. -bye. Good night. Bye.